Selamun Aleyküm, hoş geldiniz dostlar. Dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri donanmasının geçen hafta Güney Çin denizinde düşen F-35 için kurtarma operasyonuna hazırlandığı ifade ediyor. Operasyon Filipinlerin 185 mil batısında ve Paraseldeki Wudi Adası'nın 350 mil doğusunda yapılacak. Tam olarak haritada konumunu görmektesiniz. Operasyon yapılacak yine şöyle bir cümle kullanılmış. Japon kurtarma gemisi de Navtex yayınladı ve bölgeye gidiyor. ABD uçak gemisi Carl Vinson da geçen gün F-35 düşmüştü bunu da hatırlatalım. Gemiye iniş yapacakken düşmüştü dolayısıyla Japon kurtarma gemisi bölgeye gidiyor. Yine bölgeyi gözetleyen en az bir ABD denizaltısının bölgede olacağından şüphe yok cümlesi de kullanılmış. Rus donanması da gövde gösterisine hazırlanıyor. 20 savaş gemisiyle Japon denizinde tatbikat başlıyor. Tatbikata ilişkin Rusya'nın Pasifik filosundan açıklama yapılıyor. Rusya büyük bir tatbikata başladığını resmi olarak duyuruyor. Bu da tam bu sırada yaşanan önemli bir gelişme. Yine Japonya'ya ait düşen F-15'in de konumunun arandığını söyleyelim. Dün de Japonya Hava Kuvvetleri ait F-15 düşmüştü. Herkes Ukrayna Rusya olaylarına odaklanmışken Pasifik'te gerilimin arttığını söyleyelim. Yine Filipinler Hint Rus ortak üretimi Bromos füzelerini satın almıştı. Dolayısıyla hipersonik silahlarla ilgili infografiyi görmektesiniz. Filipinler Bromos satın almış oldu. Mesafesi 290 km bunu da not düşelim. Yine hızları da paylaşılmış. Çin'de DF-17, Rusya'da Zircon. Ve Amerika'da AGM-183 bulunuyor. DF-17'nin mesafesi 2000'le dikkat çekerken hıza baktığımızda Amerika'nın rakiplerine fark attığını da görmekteyiz. Yine Çin Hal Kurtuluş Ordusu PLA tarafından video servis ediliyor. Rus yapımı S-300 hava savunma uçak savar füze sistemleriyle donatılmış. Şanghay üzerinde hava sahasını koruyan Çin Hal Kurtuluş Ordusu şeklinde ifadeler kullanılmış. Muharebe komutanlığının doğu bölgesinde Hava savunma alayı tatbikat gerçekleştiriyor. Bununla ilgili S-300'lerin kullanıldığı tatbikattan görüntüler servis ediliyor. Çin Rusya'dan toplam 8 S-300 hava savunma sistemi satın almıştı. 12 tane tümen tarafından yönetilirken an itibariyle bu sayının 16'ya çıkarılmasının beklendiğine dair haberlerde servis ediliyor. Çin de bir taraftan tatbikatlarına devam ediyor. Diğer haberlerimizi aktaralım. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski... Türkiye ile 2 gün içinde serbest ticaret anlaşmasını imzalayacaklarını duyurdu. NATO'da tatbikat yapıyor. NATO Hava Komutanlığı tarafından şu duyuru yapılmış. Polonya Hava Kuvvetleri ve Belçika Hava Kuvvetleri Baltık Denizi üzerinde hava manevraları sırasında F-16'larla müttefikler Estonya, Letonya ve Litvanya'da gökyüzünü güvence altına alıyor. Hava polisliği görevini yürütüyor cümlesi kullanılmış. Bununla ilgili haber servis ediliyor. Şili'ye gidiyoruz. Şili'de Ikonokuya kentinde nakleyici sendikaları kitlesel göç akınına karşı protesto gösterisi düzenliyor. Bu da ilginç bir eylem olmuş. Nakliyecilerin artık yoğunluktan bıktığı ifade ediliyor. Ankara'ya gidiyoruz. Güvercin severler Ankara akvaryumcular çarşısı olarak bilinen yeni çarşının alt katında bir araya geliyor. Güvercin yetiştiren ve satanların bulunduğu çarşıda 20 TL'den 2000 TL'ye kadar çeşitli türde güvercinler satılıyor. Endonezya'da Dünya Başörtüsü Günü kutlanıyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da başörtüsü takan binlerce kişinin bu günü kutladığı ifade edilmiş. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyaks kentinde bir dağda dağın eteklerine inşa edilen 1.2 km uzunluğundaki merdiven 1683 basamaktan oluşuyor. Ülkenin en uzun olarak kabul edilen bu merdivenlerin çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çektiği ifade edilmiş. Torganiski Dağı'ndan bahsediyoruz. Bununla ilgili haber servis edilmiş. Diğer haberlerimiz Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Azimo Mirvokit'ten paylaşım yapılıyor. Trans Hazar Kordonu'nun geliştirilmesi Türk Devletleri'nin birbirine bağlılığının sağlanmasında önemli bir faktördür. Geçen yıl elde edilen rotada en iyi sonuç 18 günde İzmir'den Kırgızistan'ın Oş kentine teslimatla gerçekleşti. Hedef transit süreyi 12 güne indirmek şeklinde haber servis ediliyor. Rotayı görmektesiniz. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan. Umarız Zengezur açılır ve Gürcistan'a gerek kalmaz. 
Diğer haberlerimizi aktaralım. Kabil Havalimanı konusunda artık sona doğru gelindiği belirtiliyor. Yılan hikayesine dönen Kabil Havalimanı'nda Türkiye detaylar için görüşmeler yürütüyor. Havalimanı görüşmeleri için Katar doğada bulunan Afganistan Sivil Havacılık Ulaştırma Bakanı'nın özel kalem müdürü Abdülsettar Garvel'in Türkiye'nin Doğa Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu ziyaret ettiği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından basın duyurusu yapıldı. Emeğimiz, gücümüz, cesaretimiz, kahramanlığımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuştuğu 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığımız tarafından tatbikat anlayışıyla eğitim faaliyetinin yapıldığına ilişkin görüntüler servis ediliyor. Diğer haberimiz Batı Trakya'da İslamofobik provokasyon meydana geliyor. Burada Dimetoka, Çelebi, Sultan, Mehmet Camii karşısına Evros'un yani Meriç, İslamlaştırılması şimdi durdurulmalıdır yazılı afiş asıldı. Afişe bölgedeki Türklerden tepki geldiği de not düşürmüş. Bununla ilgili haber servis ediliyor. Dünyadan diğer haberlerimizi aktaralım. Bilindiği gibi Özbekistan'da küçük bir kız annesi tarafından ayı kafesine atılmıştı. Kızın Taşkent Hayvanat Bahçesi'ne ömür boyu ücretsiz giriş hakkı kazandığı duyuruldu. Hala yoğun bakımda fakat sağlığı iyiye doğru gidiyor. Annesi ise Gözaltına alındı bilindiği gibi 3 yaşındaki çocuğunu 5 metre yükseklikten ayının yaşadığı yere attı. Hayvan kıza dokunmadı. Hayvanat bahçesi görevlileri kızı kurtarmış durumda. Afganistan'ın elektrik için Tacikistan'a 33 milyon dolardan fazla borcu olduğu duyuruldu. Tacik Enerji Şirketi tarafından resmi olarak duyuru yapılıyor. Özbek Özel Servisinin Kırgızistan ve Tacikistan'dan ithal etten yasaklı madde kaçakçılığını durdurduğu notu düşünmüş. Kazakistan'a gidiyoruz. Kazakistan parlamentosunun alt meclis başkanı Nurlan Nikmatuli'nin istifa ettiği de duyuruluyor. Kendisi geçen aylarda meclis başkanı Mustafa Şentop'la Kazakistan'da görüşme yapmıştı. Bunu da hatırlatalım. Diğer haberlerimizi aktaralım. Somali Başbakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşıyla görüştü. Somali Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilerin görüşüldüğü de not düşürmüş. Irak Genelkurmay Başkanı Kor General Abdül Amir Raşit Yarallı'nın Yüksek Askeri Araştırmalar Savunma Üniversitesi Başkanı ile harp okulunu ziyaret ettiği duyuruldu. Kolej dekanı tarafından kabul edildi. Fakülteden görüntüler görmektesiniz. Bu haber de bu şekilde servis ediliyor. Yine Fransa'nın tatbikat yaptığı ifade edilmiş, tatbikata katılan ülkelerden de burada bahsedilmiş. Baktığımızda Belçika, Almanya, Yunanistan, İtalya, Fas, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tatbikata katıldığını görmekteyiz. Evet dostlar biz de böylelikle haberlerimizi noktalamış oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.